அயன் பேர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது நெகட்டிவ் இருக்க பார்ட்டிகள்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து ஆகிடும் நெகட்டிவ் ஆன்சில் அந்த பாசிட்டிவ் வந்துடும் பாசிட்டிவில் வந்து இந்த நெகட்டிவ் இந்த க்ளவுடோட இந்த சேம்பரோட வால்ஸில் போய் ஹிட் ஆகி ஒன்று நின்றுடும் அப்போ ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளை பண்ணாத அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போகும் ரெண்டாக வந்து பிரியும் அயன் பேர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் நெகட்டிவ் ஆன்சர் பிரியும் அப்போ இஃப் த அப்ளை டூ டெம்பரன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்ட்ராங் தீஸ் அயன்ஸ் ஆர் மல்டிப்ளை பை ஃபர்தர் தி பை ஃபர்தர் கொலிஷன்ஸ் அப்போ அயன் பேர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அயன் பேர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ரெண்டாக பிடிக்குது நெகட்டிவ் ஆன்ஸ்லாம் அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் ஆன்ஸ்லாம் இதில் போய் ஒட்டிக்கிடுது இப்போ நெகட்டிவ் ஆன்ஸ் என்ன ஆகும்னா இன்னொரு ஒன்று மோதும் போது இன்னும் அதிகமான அயான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து அதிகமாகுது அதை அந்த பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்ட்ரல் ஒயர் அண்ட் திஸ் ஈக்குவல் டு தி ஸ்மால் கரண்ட் தி கிரிட்டிகல் பொட்டன்ஷியல் லோயர் மோமெண்ட்ல காசு சடன் சேஞ்ச் டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாகிட்டு போகும் திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அப்படின்றப்ப வந்து டிசார்ஜ் டியூப் நிறையா வந்து அயான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தஸ் டெவலப்ட் அக்ராஸ் இஸ் ஆம்பிளிஃபைடு பை தி வேக்யூம் டியூப் சர்க்கியூட் அஸ் மேன் டு ஆப்ரேட்டிய மெக்கானிக்கல் ப்ரோடக்ட் அப்போ எவ்வளோ அயான்ஸ் அதில் போய் உட்காருது அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அயான்ஸை வந்து இந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு வேக்யூம் டியூப் சர்க்கியூட் மூலமாக வந்து ஒரு அந்த எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட்ஸை வந்து அதில் மார்க் பண்ணிட்டே வரும் நெகட்டிவ் அயன்ஸ் இங்கே கேட்கும் போது ஒரு கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை இங்கே வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அது ஒரு பார்ட்டிகுலாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதை வந்து என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு கிராஃப் ஒரு கிராஃபில் வந்து போடுறோம் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கவுண்டிங் ரேட் இந்த கிராஃபில் போடும்போது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கவுண்டிங் ரேட் அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் வரைக்கும் அது ஒர்க் ஆகவே இல்லை அந்த கவுண்டர் வந்து கீகர் மூலர் கவுண்டர் வந்து ஒர்க் ஆகவே இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் த்ரெஷ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்றோம் அதுக்கு மேலே தான் அது ஒர்க் ஆகுது அப்போ வோல்டேஜ் கூட கூட கவுண்டிங் ரேட்டு அது கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது லீனியர் அது லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்புறம் ஒரு ரீஜன் வந்தப்போ வந்து வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது கவுண்டிங் ரேட் ஒரு ஸ்லோப்பாக இருக்குது அதாவது கவுண்டிங் ரேட் அதே ரீஜனில் இருக்குது அந்த ரீஜன் பேர் தான் பிளாட்டிவ் அது என்ன தான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் கவுண்டிங் ரேட் அதே ரேட்டில் தான் இருக்குது இந்த ரீஜன் பிளாட்டிவ் ரீஜன் இந்த பிளாட்டிவ் ரீஜனுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் நீ வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணாலும் கவுண்டிங் ரேட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது வோல்டேஜ் எவ்வளோ தான் அப்ளை பண்ணாலும் கவுண்டிங் ரேட் வந்து ஒரு ஸ்லோப்பாக இது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக சார்ஜிங் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இதை அந்த கிராஃப் வந்து சொல்கிறது அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அயன் பேர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மினிமம் வோல்டேஜ் தேவைப்படுது அதுக்கு மேலே குறிப்பிட்ட வோல்டேஜுக்கு மேலே போகும்போது கவுண்டிங் ரேட் மட்டும் தான் எழுது வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும் இந்த இதில் இருந்த ரெண்டு இது வந்து அப்போ கீகர் முல்லர் கவுண்டர் என்ன இருக்காண்டி யூஸ் ஆகுதுன்னா அயன்ஸை வந்து கவுண்ட் பண்ணுறக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் கீகர் முல்லர் கவுண்டர் இந்த பேராகிராஃபில் இந்த கிராஃபை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கிராஃப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்போ கீகர் முல்லர் கவுண்டரில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன எழுத போகிறீங்கன்னா அந்த சேம்பர் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்க போகுது அது எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறதுனால கிராஃப் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா அதோடய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதுகளில் அது எஃபிஷியன்சினா என்ன அந்த கீகர் முல்லர் கவுண்டரோட எஃபிஷியன்சி என்ன வர போகுது தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி கவுண்டர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் த ரேஸ் ஆஃப் தி அப்சர்வ்டு கவுண்ட்ஸ் பெர் செகண்ட் டு தி நம்பர் ஆஃப் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஈவன் தி கவுண்டர் பெர் செகண்ட்ஸ் அப்போ உள்ளே எவ்வளோ வருது எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ பத்து வந்துருச்சுன்னா பத்தையும் கவுண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதான் எஃபிஷியன்சின்றது அப்போ இதோட எஃபிஷியன்சியை கால்குலேட் பண்ணுறது கவுண்டிங் எஃபிஷியன்சி எஃப்சிலன் இக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் எஸ்எல்பி எஸ்எஸ்பி ஐஎன்எஸ் எஸ்என்பி இஸ் தி ப்ரெஷர் எல்எஸ்பி பார்த்து லென்த் ஆஃப் தி ஐஎன்எஸ்இ பார்ட்டிகல்ஸ் இதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறது அது அட்வான்டேஜ் இது எங்கே வேணாலும் தூக்கிட்டு போகலாம் இந்த மைண்ட்ஸு ஓர்ஸ் இருக்க இடத்துலலாம் என்ன மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங